Zoti Bala, Kryeministri Rama zhvilloj një vizit dyditore në Berlin, ku momenti më rëndësishëm betet takim e kancelare në Gjermane, Angela Merkel. Sigurisht, vizita ka një kontekst saktuar që është lobimi për qeri negociatave për antarësim në bashkimin europian. Si pjesë e delegacionin që shëshëroj Kryeministrin, cili është mesajji që morët nga Gjermania lidur me qeljen ose jo të negociatave për antarësim në bashkimin europian? Mund të e me bindet plot që kemi zhvilluar një vizit shumë të sukseshme, një kërëministri shqiptar në Gjermani dhe këtë e them një kontekst më të gjërë se sa konteksti aktual, por dhe dashuja një për i vizitave, ndosht të vizita më sukseshme, një kërëministri shqiptar në Gjermani gjatë gjithë këtyre viteve tranzicioni, po të kemi parasysh që Shqipëria sot është një moment historik, kemi marë rekomandimin nga Komisioni Europian për hapin e negociatave dhe duhet të them shumë të rëtshë dhe shkoqur për gjithë ata që nuk ishin vesh për gjuar fjallën e zonjës ndëruar kancelarës Gjermane Merkel, por njësor edhe nga fakti që patanderin të isha pjesë e këti delegacioni, që Gjermania mbetet një prej mbështetsve kryesor të aspiratës për integrimi Europian Shqipërisë, betet një prej mbështetsve kryesor të procesit të zjerimit të bashkimit Europian për tej rritjes euroskepticizmit edhe në Gjermani dhe zjedet e fundit parlamentarin në Gjermani konfirmuan një rritje të forcave politike cilat janë kundur bashkimit Europian të rësi dhe duat them që ndërë 698 antarë të Bundestagu Gjermani, sepse përgjë pjesë e vizitës zyrtarit kërë ministri ishin edhe takimet qoftë me një personalitet të rëndësishën politikës Gjermane në 20 vitet e fundit që është Wolfgang Schäuble, i cili është aktualisht kretari ku vëndit, parlamentit dhe i Bundestagu Gjerman, po ashtu dhe me antar të ndërruar të komitetit për qështet bashkimit Europian Bundestag. Por, për të përqën korrekt me përgjigje më daj pëjtjes tuaj, dhe dhe them që ne nuk shkuam në Gjermani për të marë një po publike të zonjës Merkel në konferencën për shtyp me Kryeministri, por shkuam në Gjermani për shkuam në Gjermani për të vijuar një proces komunikimi të qështjeve që kanë të bëjnë me vlerësimin e progres raportit publikuar nga Komisioni Europian dhe sigurisht për të ndarë me bashkëbiseduasit Gjerman vlerësimet e tyre shumë pozitive nga takimet në Bundestag dhe për gjitha ta që nuk ishin për gjitha ta që nuk ishin vesh të gjoni duhet të theksoj vetëm fjal për fjal atë që tha kancelaria Merkel e cila në konferencën e saj për shtyp nuk patin një premtim për që Gjermania do të nga i lidhur me qelin e negociatë në falë, në falë, në falë është shumë e qartë që kancelaria kancelaria në konferencën për shtyp tha që Shqipria i ka plëcuar fort ato që Komisionin Europian vitë më pari kështë që ujtu para kushte e lidhur me këtë historin kushte para kushte Shqipëria sot nuk kam kushte, por para kushtet i ka plëcuar si pas asaj që ka thënë Komisionin Europian. Dhe ajo që është duhet jetë e qartë për gjithë është që vendimarja për hapjen përfundare të negociatave në këshillin Europian të 28 qërshorit nuk është një vendimarja që meret vetëm nga Gjermania. Gjermania është një vend shumë serios që respekton procedurat e mardhënjeve qeveri bundestag në mënyrën më të mirë të mundshme dhe duhet ju informoj për gjitha ta që nuk e dim, por edhe dhe gjitha ta që enden nuk kanë kuptuar si funksionon kjo proces. Në ditën vim, Ministri Ashtëm Gjerman, Miku i mirë, i zjerimi, do të ashuaja, që është Hajko Mas, do të dërgoj Bundestagu Gjerman, opinionin, pra, rekomandimin e komisionit dhe sigurisht prej këndej fillon dhe procesi i involvimit në këto proces, qoft i komisionit për qështje e bashkimit Europian, por qoft edhe i bundestarën tërsi. Si ledzoni, Zoti Bala, deklaratat e deputetit Gjerman, krish baum që thot se reformat në Shqipëri janë të pamjaftushme dhe se qelja e negociatave për Shqipërin do t'ishte e parakoshme. Unë nuk jam 
i surprizuar nga deklaratat e Zotit Krishbaum. Pra, duhet a them që ne din pozicionin e Zotit Krishbaum prej mua i pse jo prej vitesh, tashmë, po të kujtoj këtu dhe deklaratat e ti të bëran tiran dy vite më parë në vitin 2016. Pra, dhe nuk duhet të ndalem tu, unë duhet të them me plot bindje, rrithë e kësoj që kthehemi nga Gjermania me konstatimin se brënda 698 antarëve të Bundestagu Gjerman ka një shumic binse në favor të vijimit të procesit të zjerimit të bashkimit Europian me vëndet e Balkanit përndimor, si kur se ka të këtuk edhe deputet së aktuar ku përfshiet edhe Zodi Krishbaun, pozicionin cilit është shumë i qartë, nuk është në favor të vijimit të procesit të integrimit Europian të Shqipëris me stacionin e radhës që është edhe vijimi i negociatave, pra hapja negociatave, por e theksoj kjo nuk është një surpriz, dhe duhet të ju them që në dëgjesën që Komisioni për Qeshtë e Bashkimit Europian në Bundestag zhvilloj me Kërë Ministrin, Zodi Krishbaum, Zodi Krishbaum, si pas protokollit më të perfekcionuar që një sot protokollin të rësi, ka pritur Kërë Ministrin në hyrje të godinës e Bundestagut, ka drejtuar mbledhjen e këshilit me një regull të caktuar, shumë të mirë, dhe sigurisht që ne aty pa të mundësi të dëgjonim pozicionet e të pëthuesit të të gjitha grupimeve politike. Dhe unë duhet të ndaj me ju sot, jo vetëm parti brënda koalicionit qeverisës, si kurse është partia social-demokrate, që ka dhe portofolet e ministrit jashtëm, apo dhe të ministrit për qështjet e Europiane, cilët janë të pozicionuar qartë pro hapjes negociatëve, keni edhe deklaratën e një miku tjetër që pris deputetit Gjermani, i cili ka thënë që partia social-demokrate është pro këti procesi, po këshu keni dhe partin e të gjelbërve, liberalet e lirë, apo edhe të majtën linke. Pra, dhe sigurisht edhe folësit në emër të CDU-s dhe CSU-s, pra të dy partive tjera bashkjeverise në koalicionin e madhë Gjerman, as njëri për tyre, por as njëri për tyre, e theksoj as njëri për tyre, nuk është shprehur kunder hapjes së negociata, pra kunder rekomendimit. Që do thotë që ne... Por as pro. Ju lutem. Kjo shprehje do të atë gjoni nga pas përfundimit të këti procesi. Ju informova dhe informova për mes ju shgjithë qytetarë shqiptarë që në ndjegin që kështë një proces i cili fillon javën tjetër. Pra, javën tjetër pritet që Ministria Jashme Gjermane t'i dërgoj bundestagut rekomandimin, ma dje edhe vlerësimet e veta mbi këtë proces dhe t'filloj. Dhe këtu e rritheksoj dhe njerë që ne nuk ishim në Gjermani për të marë ponë sot, por ne ishim në Gjermani për të garantuar një mbështetje të vazhdushme të Gjermanisë të përdojnë, dhe unë jam i bindur dhe po e them me bindjen time më të thellë që në fund qërshorit ne do të kemi mbështetjen Gjermanë. Kjo është një proces pa diskutim dinamik, zëti Bala, që ka për para sfida shumë të rëndësishme, ka theksuar dhe Krye Ministri që sfida më të vështira në presin. Do doja të shëndroni pak të këtë ajo rrime kritikve që fokusohen të këtë problemet që ka bëndi aktorisht. Për shëmbull, rritja e numrit a zirë kërkuzve në Gjermani, me qënëse ju ishin Gjermani. Dë, rritja e kriminalitetit në dëndë. Dhe se treti, lufta kunder kanabisit. Për tre akto, opozita ka këngullur vazhdimisht duke ishë njuar si dështimet qeveris shqiptare. Certifikusi më... I marim një nga një, u lutë. Certifikuesi më i paanshëm i gjithë shifrave shqetsuse që ju ngrini dhe ju dhe gjdo media tjetër në vënd. Që jo pa kërë bazojnë në raportet së aktuara. Janë institucionet europiane, si kurse është Eurostati, por janë dhe ato gjermane të cilat të pak të nëjë besojmë. Dhe unë duhe t'i marë me rafë. Këtu kemi 
Këtu kemi një grafik shumë thjesht për të kuptuar se si ka qenë uh, niveli uh, i azil numri i azil kërkuesve shqiptar në vitin uh, në 3 muajin e parë vitit 2016 e këtij grafik ku ti referoni Eurostat. Okay. Nuk është as uh, një institucion shqiptar, nuk është as uh, instituti i statistikave të rrenave të shqipit, por është instituti është institucioni më i besueshëm evropian uh, për statistikat dhe të certifikuara dhe nga strukturat germane, pra të dhenat marrë nga Gjermania. Këtu nuk janë dhena prodhim made in Albania, por janë prodhim made in Germany. Dhe po ju them, në 3 mujorën e parë 2016, numër e zilë kërkuazve shqiptarë ishte 4050, 3 mujorën e parë 2017 ishte 1675, dhe në 3 mujorën e parë vitit 2018, 728, krasuar me pikun, pra që ka qenë 2016, jemi diku tek uh, 6 herë, më pak më pak se 6 herë, dhe sigurisht jemi uh, uh, 2 herë më pak, më shumë se 2 herë më pak, e krasuar qa. me 3 mojën e parë vitë kaluar. Kjo është e para, dhe sigurisht që ka përbërë një shqecim dhe duhet konstatoj, dhe ndajme ju për herë parë, një ndoshta një shivër që nuk është bërë endë publike, e që ka të bëjë sot uh, shqiptarët, janë të parët, për, përsa i përket statistika germane, për numrin e të këthyrve vullnetarisht në vëndin e tyre të orginës. Pra, Shqiptarë, cilët janë larguar 2-3 vite më parë, kanë filluar procedurat e zilit në Gjermani, por nga të dhenat e një institucioni shumë prestigios edhe me cilën ne zhvillojmë bashkëpunin për diqëm të dimagut, sot kemi numrin më të malë të kërkuesve për azil të këthyër vullnetarisht në vëndet tyre të orgjinës. E dyta, ka, që mbrejtë të duhet shqecim, ju thoni rritje të kriminalitetit. Edhe për Gjermanët, si kurse ku donë vënden të zhvilluar e mbot, një për indikatorve më të besuashëm të, të rritjes kriminalitetit apo të ulljes kriminalitetit është vrasjet. Në fund fundit, fataliteti që buron nga kriminaliteti është vrasja. Atëhere, e njës nga 2010-ta, për shkuar në, në pikun, pra 2010-2011 kemi rritje dhe kujtoj këtu që Ministri Brëndshëm në këto dy vite ka qenë zotria që është drejtor administrativi Shqupit, Lurizin Basha, për të shkuar pastaj të kë, në 2012 që është niveli më i lartë i 8 viteve të fundit, që është 126 vrasje. Dhe në 2017 kemi nivelin më të ullet historik në gjithë transicionin shqiptar që është vetëm 52. Pra, kjo është një prejshive për të reguar që, që, që lufta, si uh, lufta kunder uh, krimit organizuar... Aja, policia e shtetit, ta luftoj fenomenit? Ani, uh, tjenit sigur që uh, viti 2017 ishte viti i një suksesi të pa kontestuashëm nga gjithë partnerët tanë në... Uh, në bashkimin Europian, përfshirë këtu dhe, dhe Gjermanin, dhe duhet ju them që rezultatet e arritura gjatë vitit 2017, të cila dhe sigurisht të ato i ka me tabela këtu, janë bazë e shëndosh për t'i konsoliduar gjatë vitit 2018, dhe konstatoj dhe duhet të deklaroj me përgjësit plot edhe sekretari grupë elementarë të Parti Socialiste, edhe sekretari përgjëshmë i saj, që vitit 2018 do tjetë viti i fundit për cilën do të diskutohet kjo të shështje nërmjet Shqipëris dhe partnerve tanë. Do të ketë përpjeket vazhdushme në këtë drejtim, duhet ju them që ka dhe edhe në vënde aktualisht antarët bashkimit e Europian ka shqetsime për këtë shështje, por Shqipëria historinë e kanabës do të ambyllë me vitin 2018. Sa ko me ndoni ju që do t'i duhet qeveris shqiptare, shtetit shqiptare për të quar deri në fund reforma që kanë dërmarë dhe për të ka përcyër gjitha ato pengesa? Sot, në Bashkim Europian ka dy diskutive. Dhe ma dje edhe një dilem. Dilema është që procesi integrimit Europian brënda, vendeve, brënda vetës Bashkim Europian që do thot që reformimi i, i, i sistemit vendimarjes, i funksionimit të vetë Bashkim Europian, dhe tjetra ka të bëj me e, zjerimin apo jo. Dhe sigurisht ka dy pikpamjen. Të, të thellojmë reformën dër institucionalit Bashkimi Europian për para se të vjojmë procesin e zjerimit, apo e, të vazhdojmë procesin e zjerimit. Dhe e, duhet kemi parasysh që e, 
procesi i negociatave është, është instrumenti më i mirë që Bashkimi Europian ka për kundrejt vëndeve aspirante për t'i bërë ato më të përgjeshme për të uh, deliver më shumë rezultate në fusha konkrete. Unë duhet të për kus... monitorimet të rept, si që thotë Zotit Basha? Sigurisht që uh, Zotit Basha më vjen keqën uh, e konstatoj që uh, e njef për ciptas këtë proces, uh, besoni për këtë, uh, me qenë se ma përmëndë të Zotit Basha, se nuk doja të, të, të përfshia në pjesë të këti diskutimi, duhet them që mua më vjen keqë në fund të takimi që kishim në Komisionin për Qeshtit e Bashkimit Europian, uh, Zodi Krishbaum uh, uh, bëri një uh, deklarat të shkurtur që lidhet me disa thashethemen tiran uh, për të disa portalet saktuara, uh, që në konstatimin tim, uh, vërejta me keqardje që Zodi Krishbaum uh, beson më shumë përallat dhe thashethemet e Lurizim Bashës se sa raportin e Komisionit Europian dhe që Po të qarësue ka Zotit Bashë që të hedhë baltë për vendin e ti dhe që në arenë ndërkomtarë dua sot të ndaj me ju dhe do të ndaj këtë të qështje edhe në seancën më të partë të kuvëndit Shqipëris për turpin që njavë më parë po në të njëtë në salë kish lënë Uh, një bashkadetar jimi dhe yuti, Lurzim Basha, në mënyrë se si ka folur për atë dhe unë e vetë dhe për Shqiprin. Po pëse e, duhet të bëjë? Uh, sepse bën Lurzim Basha këtë, uh, pjusë një Lurzim Basha. Por që uh, është për tardur kesh, dhe ndoshta konstatimi uh, e bëjnë gjithë. Lurzim Basha një person, Mori përsipër në 698 antarë dhe Bundestagu që të binde që i quët Günther Krishbaum. Dhe e, aftësit binde se të lullëzim bashës që e nga naj shumë për të lënë për dëshiruar sa një deputet vetëm ndër 698 që mori përsipër ta binde, e, më shumë ja ka shtuar i natin e, me thashethemet, e, me e, baltën nda i Shqipëris, se sa e, tja kish ullur le themi dhe sigurisht të ishte sot, Uh, një prej zëvëndësve më të rëndësishëm të uh, vijimit procesit të zjerimin të rësi dhe sigurisht të hapis në kociatë. Zotë Bada, ndërsa ju ishit në Gjermani, ambasadori e bashkimit Europian në Tiran, Romana Vlahutin, bëri thire për konsensus politik, midi spalve, për të bashkunuar në rrugën të rejtë integrimit e Europian. A jeni ju të gatëshëm si majorans që të përfshini opozitën shqiptare në një aksion të përbashkët politik dhe diplomatik për të përmbushur gjitha kushtet që kërkohen për që e negociatave dhe mtej për integrimin e Europian? Ambasadorë e Vlautin betet një mik e vyër e Shqipëris, ndërko që duhet të eksoj që Krye Ministri dhe një kosisht Kryetari Parti Socialiste e Dirama ka qenë shumë i qartë prej ditës parë, kur ne morëm zyrtarisht në dorë progres raportin e Komisionë Europian cili rekomandonte pra hapjen e negociatë me Shqiprin, që partia socialiste e, është e gatshme të shtri dorën e bashkëmunimit me opozitën në funksion të një përpjekjet për bashkët, jo vetëm për pritshmërit tona, plan konkret, për pritshmërit tona, konkrete, për fund që shorën, specifike për opozitën, por e, ju e dini që ne kemi besuar opozitës e, në kuvënd dy institucione shumë të rëndësishme të monitorimit procesi integrimit Europian, si kurse është këshili për komtar, këshili komtar për integrimit Europian dhe po ashtu dhe komisionin për integrimit Europian, e si kurse ndoshta ekskluzive për ju, dhe do e thoja që ne do të depozitojmë në ditët në vijim një rezolut në emër të grupit parlamentarët Parti Socialiste, Uh, për, uh, për, për mbështetjen e, e procesit integrimit Europian për uh, një apel drejtuar gjitha vëndeve antare uh, për sa i përket uh, vendi marjes që ato do të marrin në këshilin Europian të 28 qërshorit për uh, hapin e negociatave uh, dhe në përmesa rezolutë sigurisht uh, duam të ndërtojmë tërsisht një klim tjetër politike 
favorizuese për këtë fast rëndësishme procesit. Zotibala, falimderi, qishit sot në RTV dhe pa qifat në rrugën e përpjekjeve të uaj. Falimderit.